आप ग्रीस अगर आपने देखा होगा तो तो ग्रीस उसमें वॉइल भी रहता है सॉफ्ट भी रहता है वॉइल तो होता है लुब्रिकेंट की तरफ बिहेव करता है और सॉफ्ट फिलर की तरफ यूज होता है कि फील उसमें रहे वहां पर रहे चिपका रहे नहीं तो वो चला जाएगा वहां से भाग जाएगा ये अब थोड़ा समय बच गया है तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन जो हमारा आई ये दो Which metal forming process is used for the manufacturing of long steel wire? Long steel wire हम लोगों को बनाना है तो हम लोग drawing process use करेंगे। Deep drawing वगैरह नहीं करने जाएंगे। Drawing process drawing होता है खींचना खींचकर हम लोग wire बनाते हैं। ये हो गया आपका उसके बाद आई से 2009 में पूछा गया आपसे Which of the following stress is involved in the wire drawing process? तो wire drawing में सिर्फ tensile force लगता है compressive वगैरह मत मार देना क्योंकि compressive shear ये सब सभी लगता है पर सिर्फ थोड़े से portion पे जहाँ पे डाई लग रहा है यानी कि तो tensile force क्योंकि अगर इसको मारोगे तो इसको क्यों नहीं करोगे इसको करोगे तो इसको क्यों नहीं करोगे ये क्यों को चुनना है तो हम लोग इसको चुनेंगे Next 2005 चलते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस इज आर इन्वॉल्व इन द वायर ड्राइंग ऑपरेशन तो ऑब्वियसली टेंसाइल फोर्स तो देखिए कितना क्वेश्चन आया सिर्फ एक पॉइंट पे जिसको हम मैंने बोल्ड करके लिख दिया आपका बोल्ड करके मैंने लिखा था कहां लिखा था देखो एक और बोल्ड करके लिखा हूं कितने क्वेश्चन आ गए हैं और आगे भी आते आ रहे हैं आते रहेंगे तो यही आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन टेंसाइल और ने बहुत और भी कम्बिनेशन वगैरह में मत चले जाना इस समय पेंसाइल ऑनली इसका आंसर दिया था यूपीएससी ने तो ये भी आप भी ध्यान रखो गेट ने 1987 में क्वेश्चन पूछा था फॉर वाइल्ड ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल शुड एसेंशियली भी डक्टाइल होना चाहिए बिना डक्टाइल बिल्कुल को तो खींच नहीं सकते पेंसाइल फोर्स लग रहा है पेंसाइल फोर्स में वीक होता है आपका डक्ट ये बिटर मटेरियल तो बिटर मटेरियल के साथ तो कर ही नहीं सकते हो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट आ गया आपका दोस्तों अल्लाह को इस क्वेश्चन को आप खुद से करें उसके बाद आपका आ गया ये तो मैं हम लोग देख ही चुके हैं उसके बाद है आइए दस में क्वेश्चन पूछा पिकरिंग एंड वाशिंग ऑफ द रोड रोड इच कैड और बिफोर वायर ड्राइंग ऑब्वियसली ये आंसर सही स्टेटमेंट है इसका रीजन क्या है दे लुब्रिकेट द सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन वायर ड्राइंग वायर वाइल्ड ड्राइंग वायर्स भाई पिकलिंग एंड बासिंग जो ऑपरेशन होता है वो लुब्रिकन की तरह के लिए नहीं होता है वो आपका जो रस्ट वगैरह उसके जम गया है स्केल जम गया है उसके लिए होता है फर्स्ट ईयर स्टेट में लिखा है ऐसी पिकलिंग वगैरह जो यूज होता है वो क्लीनिंग के लिए यूज होता है ना कि लुब्रिकन के लिए लुब्रिकन के लिए सर हम लोगों ने प्रोसेस देखा ही देखा तो पहला स्टेटमेंट सही सेकेंड स्टेटमेंट गलत है इस प्रकार से आपका सी आंसर है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दो में क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ड्राइंग ऑफ माइल्ड स्टील बायर तो लाइम बाटर जो होता है जनरली सबसे अच्छा है अगर देखो अलग अलग चीजें यूज हो रहा है जैसे कि यहाँ पे यूज हो रहा है आपका माइल्ड स्टील कहा गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका माइल्ड स्टील यूज हो रहा है तो माइल्ड स्टील के लाइम बाटर जनरली यूज होता है लाइम बाटर ये चुना पानी कहते हैं तो जितने भी जो ये फेरस मेटल है फेरस मेटल है उसके लिए आपका ये चुबा लाइम बाटर ही हम यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट तो क्वेश्चन ऐसा भी आइए से क्या पूछ लेगा कोई नहीं जानता है वो कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है उसके बाद इसको टिक कर लीजिए क्वेश्चन आइए एस ने दो में पूछा आइए सारे क्वेश्चन हुआ उठा के डाल देते हैं इसलिए मैं टिक करा देता हूँ The following operation are performed while preparing the billet of extrusion process. तो इसमें आपको सीखने को भी मिल रहा है एक नॉलेजेबल नॉलेज भी मिल रहा है कि कैसे कैसे हम प्रोसेस करते हैं सबसे पहले आप पिकलिंग ऑपरेशन करोगे क्लीनिंग करोगे उसके बाद एल्कलाइन पिकलिंग क्लीनिंग होगा आपका पिकलिंग के बाद क्या करते हैं एसिडिक पिकलिंग जो आपने पढ़ा एसिडिक पिकलिंग करते हैं जो कि यहाँ पे पिकलिंग से नाम दिया गया उसके बाद हम एल्कलाइन क्लीनिंग करते हैं उसके बाद हम फॉस्फेट क्लीनिंग करते हैं उसके बाद लुब्रिकन विद रिएक्टिंग सॉप यूज करते हैं तो इसी प्रकार से इसको सजाइए आप और डी आंसर लाइए तो ये हम लोग करते हैं फिर से मैं आपको डी आंसर है तो आप लोग ऐसे भी सजा सकते हैं फिर से मैं बता दूं सबसे पहले पिकलिंग करते हैं एसिडी पिकलिंग उसके बाद इनकलाइन क्लीनिंग करते हैं उसके बाद फॉस्फेट क्लीनिंग करते हैं तो प्रोसेस है इसी तरह से आगे बढ़ता है उसके बाद लुब्रिकेंट विथ रिएक्टिंग सॉप करते हैं तो ये आपको याद रखना है आगे भी यूज होगा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आई एस एन सौ बानवे छियानवे पूछा इस क्वेश्चन को आप खुद करें डी आंसर है इसका चलिए हमारे पास समय नहीं बचा तो थैंक यू वेरी मच इस इतना ही आपसे आग्रह कि आप मुझे फॉलो करें अधिक से अधिक शेयर करें रिकमेंड करें रेटिंग
तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे पर आज आज हम लोग इस लेसन में देखेंगे बायर ड्राइंग डाई के बारे में और भी बहुत सारे ड्राइंग प्रोसेस के बारे में तो वह स्टार्ट करते हैं बायर ड्राइंग डाई कैसा होता है तो ये आपका है एक सिंबॉलिक फॉर्म बायर ड्राइंग डाई का इसमें आप देख रहे हैं किस तरह का डाई होता है यहीं से हम लोग बायर को निकालते हैं तो यहाँ पे जाके वो डायमीटर से कम हो जाता है और ये खींच खींच हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ एंट्री होता है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख आ गया है गलत लिखा गया है अप्रोच एंगल इसे नहीं कहते हैं इसे हम सेमी डाई एंगल कहते हैं इसको करेक्ट कर लीजिए ये सेमी डाई एंगल अल्फा है तो ये आपका इस तरह का होता है बस देख लीजिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा पूछा जाएगा डाई मटेरियल क्या होता है कौन से यूज होते हैं तो डाई मटेरियल में आप लोग टू स्टील या फिर आप टेस्टन कार्बाइड यूज करते हैं या पॉलिक्रिस्टाइन डायमंड फॉर फाइन बायर अगर है बहुत ही पतला बायर है उसको और भी पतला करना चाहते हैं आप उसका थीमेस और कम करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए पॉलिक्रिस्टाइन डायमंड का ये है आपका याद रखिए कि ये जो टंगस्टन कार्बाइड है ये आपका फॉर्जिन डाई के रूप में नहीं यूज होता है फॉर्जिन जो आपने पहले फॉर्जिन पर पढ़ा था वहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं टंगस्टन कार्बाइड है बहुत ब्रिटल है जानते हो कि टंगस्टन जो कार्बाइड का आप इंसर्ट के रूप में अगर मशीनिंग भी करते हो इंसर्ट के रूप में यूज करते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है इस कारण आप यूज नहीं कर सकते हैं ये डाई बनता भी है ई प्रोसेस के द्वारा बाकी बाकी आपको ज़्यादा जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है इतना सफिशियंट है आपको बायो ड्राइंग से क्वेश्चंस इतना भी आएगा ये भी कंफर्म नहीं है एक और है बंडल ड्राइंग बंडल ड्राइंग नाम से ही क्लियर है देखिए ये सब बहुत ही मतलब ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चंस में आ गया है नाम इन लोगों का तो हो सकता है आपको अजीब ना लगे जब नया फिर से कभी का नाम आप सुनने को मिल जाए तो आप अभी ना हो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ तो बंडल ड्राइंग नाम से ही क्लियर है कि इसमें बंडल के रूप में यूज करेंगे हम लोग बायो ड्राइंग में एक ही साथ ढेर सारे बायो यूज करेंगे बंडल बायो का बंडल यूज करेंगे हम लोग लेकिन इस प्रोसेस में मेनी बायर आज मैच सेवरल थाउजेंड यानी कि एक एक बार में थाउजेंड बायर हम लोग यूज करते हैं लगभग जब इससे भी ज्यादा और ड्राइंड सामेंटेनियसली एज ए बंडल तो एक बार में हम ढेर सारे बायर को डाल देते हैं थाउजेंड थाउजेंड बायर को डाल देते हैं और एक ही बार में उसको हम खींच खींच कर निकालते हैं तो इससे क्या होता है उसका थिकनेस एक ही बार में सबका कम हो जाता है टू प्रिवेंट स्टिकिंग अब वहाँ पे डर रहेगा कि वह सब चिपक ना जाए आपस में तो द बाय आर सेपरेट फ्रॉम इच अदर बाय ए सुटेबल मटेरियल तो उसको हम लोग सब बायर एक दूसरे से अलग रहे इसलिए हम लोग उसमें सुटेबल मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो अलग रहे द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बायर इज सम वाट पॉलीगोनल तो ये इसमें एक अलग अलग सेप आ जाता है तो ठीक है इतना हम लोगों को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है जितना जान लिया उतना सफिशियंट है और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रॉड एंड ट्यूब ड्राइंग को देख लेते हैं रॉड एंड ट्यूब ड्राइंग क्या होता है रॉड ड्राइंग क्या है रॉड ड्राइंग इज सिमिलर टू द बाय ड्राइंग एक्सपेक्ट फॉर द फैक्ट डेट द डाई आर बिगर बिकॉज ऑफ द रॉड साइज बिंग लार्जर देन द बायर रॉड ड्राइंग में यही है कि भाई इसमें डायमीटर ज़्यादा रहेगा डाई का साइज बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग रॉड यूज कर रहे हैं ना कि बायर यूज कर रहे हैं बायर रॉड में तो भाई आप लोग समझते ही है बायर का थिकने डायमीटर कम होता है रॉड का थोड़ा बड़ा होता है तो डाई भी आपको थोड़ा बड़ा यूज करना है बाकी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए वो आप पढ़ें वेन द फाइनल साइज इज ऑप्टेन द ट्यूब मे बी एनलिन एंड स्टेस्टेंट द प्रैक्टिक्स ऑफ ड्राइंग ट्यूब विदाउट द हेल्प ऑफ एन इंटरनल मैन लिज कॉल्ड ट्यूब सिंकिंग ये भी एक नया नाम आया है अगर आ सकता है देखिए अगर आप इंटरनल डाय इंटरनल मैनरल यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम ट्यूब सिंकिंग कहते हैं तो नाम कभी कभी आ जाता है तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है बाकी ये बार ड्राइंग का प्रोसेस शो किया गया है आपको तो समझने में आसानी हो इसके लिए इधर आपको बार है उसको हम लोग खींच रहे हैं अब इसको खींचना आसान नहीं होता इसलिए हम लोग खींचने के लिए एक सिस्टम यूज कर रहे हैं ताकि उसे खींच फोर्स लगा के हम खींचें ताकि इसका डायमीटर इस तरह से कम हो जाए ये है आपका डाई इसमें उसका डायमीटर जो कम कर रहा है तो ये सब है ये देखिए वही है रोड एंड ट्यूब ड्राइंग अलग अलग तरह के दिखाए गए हैं जैसे कि ट्यूब सिंकिंग आपका ये प्रोसेस आपका ट्यूब सिंकिंग है ट्यूब है ये ट्यूब मतलब बीच में होल है ट्यूब मतलब यही होता है अब ट्यूब को हम खींच रहे हैं इसका डायमीटर कम गया बेचारा का इस तरह हो गया ये ट्यूब सिंकिंग है और ये है आपका फिक्स प्लग ड्राॅइंग इसमें हम लोगों ने क्या किया कि भाई इसका डायमीटर हम चाहते हैं कि भाई कम है लेकिन इंटरनल डायमीटर रहे जो फिक्स रहे उसके लिए हम एक प्लग का यूज कर लेते हैं डाई तो ये है ही बेचारा ये तो डायमीटर कम करेगा तो आप इंटरनल डायमीटर को भी भाई हम फिक्स रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या कर लिया प्लग यूज कर लिया है और इसको पुल कर रहे ह
और इसको पुल किया जा रहा है ये फ्लोटिंग प्लग ड्राइंग कहलाता है इस तरह का प्रोसेस ये मैंड्रल है इसको कह रहा हूँ क्या होता है तो मैंड्रल बहुत जगह अलग अलग नाम होता है मशीनिंग में भी आपने मैंड्रल के यूज किया होगा मैंड्रल होल्डिंग करने होल्ड करने के लिए वहाँ पर मशीनिंग में यूज होता है यहाँ पर आपका देखिए यहाँ भी यूज हो रहा है मैंड्रल तो मैंड्रल ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स चीज़ है ये जब भी अलग अलग जगहों पर एक एक इक्विपमेंट है एक रॉड टाइप का रहता है जो कई जगह यूज होता है अब कलर मशीन प्रोसेस में यूज होता रहता है ये ये मूवी मैंड्रल है प्रोसेस है मैंड्रल के साथ साथ निकल रहा है ये तो इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है कि भाई ये डायमीटर फिक्स रहेगा इसके साथ ये ये पूरा लंबा सा मैंड्रल जैसा ट्यूब खींचता जाएगा उस तरह से ये मैंड्रल भी आगे खींचता जाएगा तो ये आपके प्रोसेस है जिसको देख लीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो इसी मूवी मैंड्रल मेथड को भी हम ट्यूब ट्यूब ड्राइंग का प्रोसेस कहते हैं ट्यूब ड्राइंग प्रोसेस कहलाता है ये तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो बच गया था उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अगर समय हमारे बस बचा है तो आई एस ने दो हजार चौदह में क्वेश्चन पूछा था इन ड्राइंग प्रोसेस क्रोसेक्शन ऑफ रॉड बाय रिड्यूस्ड बाय पुलिंग इट थ्रू अ डाई बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है यही चीज होता है ये ड्राइंग प्रोसेस बंडल ड्राइंग के बारे में आ गया नाम इसलिए बंडल ड्राइंग को हम लोगों ने देख लिया था तो कभी कभी नाम आ गया है उसके कारण हम लोग भी देखते चलते हैं हल्का फुल्का ताकि आप ये ना कहेंगे सर ये आ गया है आपने पढ़ाया नहीं तो भाई कभी कभी आता है इन सब चीजें तो हल्का हल्का ही हम लोग देख के चलेंगे क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है हमारा पढ़ने के लिए तो वंडर ड्राइंग क्या है प्रोड्यूस बाय डेट आर पोलिगोनल इन क्रॉस सेक्शन रेदर देन राउंड ये भी सही स्टेटमेंट है मैंने साफ साफ लिखा भी है इसको कि ऐसा बन के निकल जाता है सोच लो बंडल में ढेर सारे डाल दे तो हाँ राउंड थोड़ी ना निकलेगा और चपटा तेरा लग रहा है किधर भी हो जाएगा तो ये बी आंसर है इसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है कहा बंडल ड्राइंग कहा सिंपल ड्राइंग कहा ये लेना देना नहीं है दूसरे का नेक्स्ट चलते ये तो देख ही चुके हैं हम लोग ये भी देख चुके हैं ये भी देख चुके हैं और हम इस क्वेश्चन में आते हैं इस क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है देख ही लो आई ने तिरानवे पूछा चौरानवे में गेट ने हुआ टिप दिया चौदह में फिर से गेट ने पूछा टी में इसने क्या पूछा था मूवी मैडल मूवी मैडल हाँ इसको याद कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहीं मुझे भी कहीं पढ़ा था अब तो कई बार एग्जाम में कहीं किसी भी एग्जाम में आ सकता है आगे भी मूवी मैंडल मेथड काफी पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कई बार आया है तो ये किस कहा मूवी मैंडल यूज होता है वो ट्यूब ड्राइंग में यूज होता है इसको आप याद कर लो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि मूवी मैंडल मेथड आपका ट्यूब ड्राॅइंग मेथड में यूज होता है चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में हमारा आई ए इस 2006 में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नेसेसरली रिक्वायर्ड मैंडल ऑफ क्विश डायमीटर टू फॉर्म द इंटरनल होल इंटरनल होल मैंडल मेथड हम यूज करते हैं वो ट्यूब ड्राइंग में यूज करते हैं तो ये आप इसको बसा लीजिए ट्यूब ड्राइंग वाला कि आप मैंडल इस तरह से यूज करते हैं इससे ही आपका काम हो जा रहा है दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है आगे भी आने की संभावना है तो ये भी आप याद रखें कि आपका ट्यूब ड्राइव में मूवी मैंडल मेथड यूज होता है चलिए इस लेसन में इतना ही था थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने वीडियो देखा वैसे आपके ही फायदे के लिए बना रहा हूँ फिर भी आप लोग इसको ना शेयर करते हैं ना तो आगे बढ़ाते हैं ना दोस्तों को बताते हैं पता नहीं क्यों और रिव्यू कमेंट्स में तो कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है कोई क्वेरी नहीं आप लोगों की है सब पता चलता है कि आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हैं या चलते फिरते देख रहे हैं या फिर आप इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियसली आप, आप क्लासेज में रहते हैं जब आपका पैसा लगता है तो किसी ने कहा था सही में जब पैसे लगता है तब तो बच्चे लोग ध्यान से पढ़ते हैं ऐसे फ्री वाले चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते मैंने कई सोशल इंस्टीट्यूट चलाए जहाँ पे मैंने फ्री में बच्चों को पढ़ाता था और हर जगह यही चीज़ें आई कि बच्चे सीरियसली नहीं रहते सीरियसली नहीं रहते जब जिस दिन इच्छा होती है क्लास आते हैं जिस दिन इच्छा नहीं होती नहीं क्लास आते हैं तो कई लोगों ने मुझे सलाह ये दिया था कि फ्री में जब आपको बच्चों को गुड़ देते हैं तो वो सीरियस नहीं रहते हैं पता नहीं हमारा तो काम है मैं अपना काम कर रहा हूँ बाकी आप अपना काम समझिए तो मैं आग्रह है कि भाई आप मुझे फॉलो करके रखें ताकि मैं जब भी नया कोर्स अपलोड करूँ नया लेसन अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और अगर कुछ लगता है कि कुछ सुधार होने की जरूरत है इसमें तो आप रिव्यू में लिख सकते हैं रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहाँ भी आप हैं वहाँ पर शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच इस लेसन में इतना ही था आगे के लेसन में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे स्वैंगिंग वगैरह की प्रोसेस देखेंगे ड्राइंग प्रोसेस थैंक यू वेरी मच वेलकम अगेन डे स्टूडेंट आई एम अरविंद कुमार